Os funcionários avaliam bem a nova lei. Isso é muito importante né, para o comércio é, desse ramo alimentício fazer esse benefício para a gente que trabalha já né, nessa, na, nessa retaguarda, na, na frente de loja, atendendo, servindo com qualidade, com né, satisfação. E esse, esse benefício é muito bom para a gente, para todos nós. Há três anos, esse restaurante trabalha com um rateio de gorjetas incorporadas à folha de pagamento do funcionário, com a taxa de 10% paga pelos clientes. Essa gorjeta ela entra num fundo e esse fundo ele é dividido conforme os critérios estabelecidos com a equipe é, entre todas as funções, desde o garçom que está atendendo a mesa até a pessoa que está na retaguarda, na cozinha, preparando os pratos ou até mesmo a pessoa que está preparando as bebidas. O pagamento do valor continua optativo para os clientes. A presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes comentou como vai funcionar a lei no Amazonas. Esses recursos eles têm que passar pelo contra-cheque, ou seja, a empresa tem que registrar em carteira, em contra-cheque, recolher tributos. E para isso a lei previu é, uma retenção, a retenção de 20% para quem está no Simples, e 33% para quem está fora do Simples. Isso aí vai cobrir a maioria dos encargos que as, as empresas vão ter com essa formalização dessa verba, que vai passar pelo caixa da empresa, mas não é receita da empresa. Com as gorjetas integradas ao salário, o trabalhador também terá reajustado benefícios como 13º, férias e aposentadoria, tudo registrado na carteira profissional. A lei da gorjeta sancionada nesta segunda-feira vai entrar em vigor na segunda quinzena de maio.